Kumusta po kayo? Sana po ay okay kayo dyan. Masaya pa rin po kahit may mga uh, mga challenges sa buhay. Ay happy pa rin po tayo and still be grateful at nag enjoy tayo kung ano man yung meron tayo. Ano po? Sa oras na ikaw ay nababalisa, ano ang dapat nating gawin or isipin? Okay? Kayo po ba? Naranasan nyo na po ba talagang mag-worry sa lahat ng bagay? na minsan, araw-araw, minsan babangon tayo, ay, nag-worry na tayo kaagad. Ako din po, naranasan ko na rin po yun. Nakakapagod po, di ba, na mag-worry palagi. At saka, parang hindi na normal at nagkakasakit po ang tao pag palaging nag-worry. Ano po? Meron pong pangako ang Diyos sa atin, sa Biblia. Sa Philippians 4, 6 and 7, Be anxious for nothing, but in everything, by prayer, in supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God and the peace of God which passes or surpasses all comprehension will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang akin pong pinanindigan is ang akin pong pinanghawakan na kapag ako po ay nag-worry, huwag daw tayo mabalisa. Instead, ano ang dapat natin gawin? Kundi manalangin. Mananalangin tayo with thanksgiving. Nagpapasalamat na tayo sa ating ipinapanalangin. And kailangan ipaalam natin yung request natin o ipaalam natin yung mga concern natin sa Panginoon. Alam niyo po ba, bakit pa natin ipapaalam? Ay alam, alam na ng Panginoon yan. Totoo po yan. Pero ang isang bagay po na nag-open tayo sa Diyos, sa ating mga problema, ay malaking bagay po yun. Binubuhos po natin. Di ba tayo pag may problema tayo, minsan may kausap tayo, nagagaanan na ang pakiramdam natin. So, ganun po tayo. Kaya, kaya tayo nagpe-pray at sinasabi lahat, natin lahat sa Panginoon, eh dahil siya po yung nakakaalam lahat sa mga problema natin. Kung ginawa natin yon and made known to Him yung ating mga request sa Kanya, ay eh magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Kanino? ba diba kay Jesus? Paul advice not or never anxious about anything. Parang imposible po ano, na hindi tayo mag-worry sa lahat ng bagay. Itao lang naman tayo eh. Pero totoo po yun tao lang talaga tayo. Pero, gustuhin ba natin na tayo mag-worry every time? Nakakapagod po yun at baka magkasakit pa tayo. Kaya, ang sinasabi ni Paul dito sa Bible is, is stop worrying. We need to turn our worries into prayer. So, the more we worry, the more we pray. Kasi, uh, wala naman magagawa yung mga worry natin, di ba? So, kahit po nasaan tayo, ay magpipray tayo kung anong ginagawa natin. At may naisip na naman, ay naku, may problema pala ako. Need to pray. Totoo po yan. Hindi po natin kontrolado ang buhay natin. Kailangan natin mag-pray tayo. Kung tayo nagpe-pray, we will have peace in Jesus Christ. Yung peace po dito is different from world peace. Yung totoong katpayapaan ay hindi matatagpuan sa walang problema, walang conflict or thinking positive, uh, walang trouble sa buhay mo. Ang uh, totoong kapayapaan po ay matatagpuan natin sa presensya ng Diyos. Because the more we know God, the more we know His promise, the more we know that He is in control. Kung siya po ay in control at hindi tayo, eh, relax, relax tayo. But at the same time, we need to keep praying to God. So, yun po yung ibig sabihin ng true peace. Hindi po ito yung, ayan, wala na akong problema, eh, okay na, parelax. Hindi po. Hindi po nangako ang Diyos sa buhay natin, mawawalan tayo ng problema. Kahit po may problema tayo, ang pinangako ng Diyos sa atin ay kapayapaan at kalakasan sa oras ng mga pagsubok sa buhay natin. So, true peace is knowing Him more and realizing that God is in control. Okay. So, katulad po sa nararanasan ko ngayon, minsan, naiisip ko po, yung pong uh, na-diagnose po ako ng sakit ko po ngayon is nag-retire na si Lloyd. Tapos, yung aking work po is from 4 days to 2 days per week. Meaning, kumunti po yung kita. So, nag-aalala ako, naku, paano ba yan? Eh, may mga monthly bills kami. Sinusuportahan pa namin, anak namin sa Philippines. 
at may iba pang mga tulong na binibigay sa pamilya. The Lord let me realize na may pangako po siya sa Hebrews 13.5. Sa Hebrews 13.5 po, ang sinasabi dito is, Make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Ang ganda po nung pangako niya, no? sabi niya is, I will never leave you, nor forsake you. Pero ano yung una doon? Sabi niya, free yourself from loving money. That means, kung ano po yung meron tayo, hindi na po natin kailangan maging parang, o kailangan meron ako nito, kailangan to, mabili ko to, kasi gusto ko. Pero ang isa pong bagay doon is, gusto po niya na maging contento tayo sa buhay, at gusto niya na maging joyful tayo sa buhay, kung anumang meron tayo. It doesn't mean po na, pagiging kontento natin, eh meron tayong lahat-lahat ng magustuhan natin sa buhay. Yung bahay, or more cars, more properties, more investment, hindi po yun. Kasi, alam niyo po ba, money and possessions will pass away. Yung provision ng Lord sa atin every day is enough. So, hindi niya sinabi na, kayo nang bahala dyan, na alam niyo na ang pasikot-sikot sa buhay. Pero hindi po, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. So, yun po ang pangako ng Lord sa atin. Kasi uh, kung ako po ay nag-aalala na, na kailang kailan, marami akong pera, gano, pero talaga pong nakita ko yung promises niya dito na I don't need to worry kung lumiit man yung kita ko or kung ano man po ang mangyari. Kasi the Lord will provide ng lahat ng mga pangangailangan namin. And I'm sure of that. Minsan, yung worry ko po na pumapasok pa din po sa isip ko na paano yan kung hindi ako gumaling, kung bumalik yung cancer, like, Meron ng mga treatment na nangyari. Kasi may mga nababalitaan ko kahit anong treatment. Bumabalik pa rin. So, pumapasok pa rin po sa isip ko yung paano yan kung bumalik. So, ang sa akin lang po is, binibigay ko na po sa Panginoon. Sa pong alam ko is, mahal na mahal ako ng Panginoon. At gusto niya na masaya din po ako. And I believe that He keeps His promise. The Lord will rescue me. I believe on that promise. Yung pong worries na yon ay inilalagay ko po sa kanya. At talaga pong patuloy na ako po ay nagtitiwala sa kanyang kaparaanan. That he is in control. Kayo po ba, um, naibigyan nyo na po ba yung worries nyo o yung mga concern nyo sa buhay, yung future ng mga anak nyo or kung ano man po yung future nyo? Ang gusto lang po ng Panginoon is ibigay nyo po sa kanya lahat ng worries nyo. At hindi lang po yan. Ang gusto po niya is ibigay niyo yung sarili niyo sa kanya, yung buong pagkataon niyo, lahat-lahat po sa buhay mo, ibigay niyo sa Panginoon. Isuko niyo yung buhay niyo sa Panginoong Yesus dahil siya lamang po ang may akda ng buhay natin. Siya lamang po ang nakakaalam ng future natin. So, bilang pagsuko po ng ating lahat ng worry sa buhay natin, meron po siyang nakalagak na pangako sa atin. Bakit po kay Yesus? Kasi siya lamang po yung namatay, siya lamang ang anak ng Diyos, siya lang ang nabuhay na muli at ngayon ay nasa sa langit at nagpe-prepare ng place sa atin sa kalangitan. Uh, iniimbitahan tayo ni Jesus na ilagay natin sa kanya lahat. Say, do not run away from his love, from his promises and he will never fail you. All we need to do is to accept him as your personal savior in Lord that he will rule our lives. Totoong totoo po sa akin 'yon. I could not imagine myself without Jesus in my life. Um, I accepted Jesus Christ as my personal Savior and Lord, and I never regret kung ano man po yung nangyari sa buhay ko. Hindi ko po pinagsisiyan dahil napakaganda pong mabuhay na kasama ang Diyos sa atin. Sana po ay nagustuhan niyo yung kwento ko. Don't worry a lot, and I hope na makatulong din po ito sa inyo. And enjoy my singing din po. I hope na magustuhan niyo po yung kanta ko. Yung kanta po dito is wala kang katulad. Ibig sabihin, walang katulad ang pag-alaga ng Diyos sa atin. At walang katulad yung kanyang mga promises sa buhay natin. Okay po? Alright! So, hope you enjoy po and please subscribe din po para sa mga susunod na video. Okay, enjoy the creation and most of all, enjoy the creator. Bye!